ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ടുള്ള കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൈദ എടുക്കുന്ന മൈദ എടുക്കാം മൈദ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ മൈദ എടുക്കാം ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഹെൽത്തി ആയി കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് അര കപ്പ് ഷുഗർ അര കപ്പ് ഓയിൽ രണ്ട് മുട്ട ഇതാണ് അളവ് ഈ ഗോതമ്പ് പൊടിയിലേക്ക് അര കപ്പ് ഷുഗർ ഇട്ട് രണ്ട് ഏലക്കായി അപ്പോൾ ഈ ഷുഗർ ഒന്ന് പൊടിക്കണം ഏലക്കായും കൂട്ടി നന്നായി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം മെഷറിങ് കപ്പില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഗ്ലാസ്സിൽ എടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ അര ഗ്ലാസ് ഷുഗർ അതുപോലെ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലാസ് ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കണം ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ പൊടിക്കണം പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഈ ഗോതമ്പ് പൊടിയിലേക്ക് ചേർക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇത് രണ്ടും അപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ആണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ പിന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണെങ്കിൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ അതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് മുട്ട മുട്ട മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ഒരു മൂന്നാല് ഡ്രോപ്സ് വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് അടിക്കാം അതൊരുപാട് ഇങ്ങനെ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ച് ഇതാക്കരുത് ഒന്ന് പതഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ഇങ്ങനെ പൾസ് ചെയ്ത് പൾസ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി അപ്പം മുട്ട പതഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ മുട്ട ഇതിൽ മുട്ടയുടെ കൂടെ അര കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലിന് പകരം നമ്മുടെ മെൽട്ടായ ബട്ടർ അര കപ്പ് ഒഴിച്ചാലും മതിയാവും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും മുട്ട വാനില എസൻസ് ഇത്രയും കൂടി ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുകൂടി ഈ ഗോതമ്പ് ഷുഗർ പൊടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ മാ ഇതും കൂടി എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കരുത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നല്ല മെല്ലെ മെല്ലെ ഒന്ന് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ ഒരു സ്പാച്ചുവല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒന്ന് അതിനൊന്ന് ലൂസാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാലിനങ്ങനെ അളവൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ അത് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് മാവൊന്ന് ലൂസായപ്പോൾ അത്രയും മതിയാവും ഇല്ലേ ഈ ഒരു പാകത്തിൽ നമുക്ക് മാവ് കിട്ടണം അതുപോലെ അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു ഓയിലൊക്കെ പുരട്ടിയ ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന ട്രേ ഉണ്ടല്ലോ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലെ അതിനാദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് ഓയിലൊന്നിങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും പുരട്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ തട്ടിത്തട്ടി അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തണം ഈ ഗോതമ്പ് പൊടി ഇതിലേക്ക് ഈ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതുപോലെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക 
പിന്നെ ഈ ടിന്ന് നിറച്ചും അങ്ങനെ ഒഴിക്കരുത് പകുതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം അത്രയും മാവേ ഒരു ടിന്നിൽ ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഓവനിലേക്കോ കുക്കറിലേക്കോ വെച്ചു കൊടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റോളം കുക്കർ ഒന്ന് ചൂടാക്കണം സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ട് കുക്കർ അടച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് സിമ്മിൽ വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഈ കുക്കർ ഒന്ന് തുറന്ന് ചൂടായ ഈ കുക്കറിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ കേക്ക് മിക്സ് അതിനകത്ത് ഗാസ്കറ്റോ വെയിറ്റോ ഒന്നും ഇടരുത് ഇതുപോലെ അടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ കൊടുത്താൽ മതി അതിന് ശേഷം സിമ്മിലാക്കുക തീ വളരെ ചെറിയ തീയിലാണ് കേക്ക് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കത്തി എടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കുത്തി നോക്കണം അപ്പോൾ അത് ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കത്തിയിലൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാകും അഥവാ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കൂടി ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് പുറത്തെടുത്തതും നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതൊന്നും അവിടെ തണുത്ത് കിട്ടണം തണുത്താൽ മാത്രമേ ഈ ട്രേയിൽ നിന്ന് അത് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പുറത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നല്ല ഷേപ്പോട് കൂടി കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് തണുക്കണം തണുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി നമുക്ക് മുറിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മളെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് നല്ല പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനി കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ നല്ല ഒരു ഷേപ്പിലൊക്കെ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസോ പ്രിസർവേറ്റീവ്സോ കളറോ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല സാധാരണ ഒരു കേക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് സോഫ്റ്റും ആണ് ഹെൽത്തിയും ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക് യു